గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లలో ఈ ఉదయం మనకు క్యూస్ మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మాత్రం స్వల్పంగా మనకు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్నే సూచిస్తోంది ఈ సమయంలో నిన్నటి నూట పదహారు పాయింట్ల లాభం తర్వాత నిఫ్టీలో సో గత రాత్రి అమెరికన్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసాయి డౌజోన్ స్వల్ప లాభంతో ముగిసినప్పటికీ కూడా ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నాస్టాక్ ఈ రెండు కూడా వీక్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ముఖ్యంగా నాస్టాక్ టెక్ స్టాక్స్లో అమ్మకాలు కొనసాగాయి ఆపిల్ షేర్లు మరొక మూడు శాతం నష్టపోయాయి నేను మార్నింగ్ మనం అనుకున్నాం చైనాలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు యాపిల్ ఫోన్స్ వాడరాదు అన్న నిషేధం విధించారు కనీసం వర్క్ ప్లేస్కి అయితే తీసుకురావద్దు ఇంట్లో ఏమైనా చేసుకోండి అన్నట్లుగా కాబట్టి యాపిల్ స్టాక్ ఎందుకంటే చైనా ఈజ్ ది థర్డ్ లార్జెస్ట్ మార్కెట్ ఫర్ ఐఫోన్స్ యాపిల్ ఫోన్స్ ఇది యాపిల్ స్టాక్ నష్టాలకు కారణం దీంతోపాటు మిగతా టెక్ స్టాక్స్లో కూడా మనం ఒక అమ్మకాల ఒత్తిడి చూసాం దట్ నిఫ్టీ మాత్రం గత మూడు నాలుగు సెషన్స్గా కూడా ఒక పాజిటివ్ ధోరణిలో కన్స్ట్రక్టివ్ ధోరణిలో ముందుకు సాగుతోంది ఇప్పుడు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దిశగా వెళుతోంది అండ్ నిన్నైతే లాభాలని బ్యాంక్ స్టాక్స్ లీడ్ చేశాయని చెప్పాలి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఎక్రాస్ ది స్టాక్స్ పైన్ జరిగింది ముఖ్యంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో కారణం ఏంటి అంటే ఐసీఆర్ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో ఏదైతే ఆర్బీఐ ఆ మధ్య బ్యాంకుల మీద మీరు అదనంగా పొందే డిపాజిట్ల మీద సిఆర్ఆర్ని పెంచుతున్నాం అంటూ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ నిర్ణయాన్ని ఇప్పుడు ఉపసంహరించుకోబోతోంది ఈరోజు అన్న వార్తలు ఉన్నాయి పూర్తిగా ఉపసంహరించుకుంటుందా లేకపోతే కొంత పాక్షికంగా సడలిస్తుందా అన్న అంశాన్ని మాత్రం మార్కెట్ గమనించబోతోంది ఇది బ్యాంక్ స్టాక్స్లో నిన్ననే వచ్చిన ర్యాలీకి కారణం ఈరోజు కూడా బ్యాంక్ స్టాక్స్లో ర్యాలీ మనం చూస్తాం ఒకవేళ పూర్తిగా కనుక తీసివేయడం జరిగితే ఐసీఆర్ఆర్ని మేబీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ మరొక వెయ్యి రెండు వేల పాయింట్లు లాభపడే అవకాశాలు ఎంతమాత్రం కొట్టిపారేయలేం అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా మరింతగా పుంజుకునే అవకాశం ఉంది సో ఇవన్నీ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్కి సంబంధించి ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మకాలు కొనసాగిస్తున్నారు వాళ్ళు ఇండియాలోనూ అమ్ముతున్నారు చైనాలో అమ్ముతున్నారు ఇండోనేషియాలో అమ్ముతున్నారు మరొక తైవాన్లోనూ అమ్ముతున్నారు కాకపోతే మన దేశంలో వాళ్ళు ఎంత అమ్మినా కూడా మనకేమి ఫరక్ పట్టలేదు ఎటువంటి తేడా రావటం లేదు ఇక్కడ తగ్గేదే లేదు అన్నట్లుగా మార్కెట్లు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాయి బికాజ్ వీఆర్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బుల్ మార్కెట్స్ బుల్ టెరిటరీలో మన మార్కెట్స్ కదలాడుతూ ఉన్నాయి గత నాలుగు సెషన్స్గా తొమ్మిది వేల కోట్లు ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మారు బట్ థ్యాంక్ యూ డిఐఎస్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ఐపీస్ థ్యాంక్ యూ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరం కలిసి మార్కెట్ని అలా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న పరిస్థితి ముఖ్యంగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ర్యాలీలో ఎంత మాత్రం వెనుకంజ అనేదే కనపడటం లేదు మనకు ఒకరోజు ఒక సెక్టర్ మరొక రోజు మరొక సెక్టర్ ఒక్కొక్క రోజు మల్టిపుల్ సెక్టర్స్ ఇలా మనం చూస్తూ వెళ్తే నిన్న డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ షేర్లు పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీలు లైక్ కోల్ ఇండియా లాంటి షేర్లు అలాగే ఇతర సెక్టర్స్లో మనం ఒక స్ట్రాంగ్ బయింగ్ అనేది మనం గమనించాం కన్జ్యూమర్ జోరబుల్స్ కూడా ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి నిన్న నిన్న మొన్న దాకా వెనుకంజ వేసినవి ఎల్ఎన్టీ నిన్న ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎల్ఎన్టీ ఈజ్ అఫ్కోర్స్ ఏ బ్లూ చిప్ కంపెనీ అందరం ఎవరూ కూడా ఎల్ఐసీని ఎప్పుడు మనం కించపరచలేదు చిన్న చూపు చూడలేదు ఎవరు కూడా ఆ పని చే చేసేందుకు సాహసించరు అటువంటి కంపెనీ నిన్న ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగి ఇండెక్స్కి మద్దతుగా నిలిచింది ప్రధాన కారణం తెలిసిందే ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ సౌదీ అరే అరేబియాకి చెందిన పెట్రోలియం దిగ్గజం ఆరాంకో నుంచి వస్తోంది వచ్చింది ఆల్రెడీ అన్న వార్తలతో ఎల్ఎన్టీలో ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్ చూసాం అలాగే బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మనం చూస్తున్నాం ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ లాంటి చిన్న బ్యాంకులు ఎంత స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి సో ఒక ఇందా ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా మనం దేర్ ఆర్ సో మెనీ సెక్టర్స్ అండి ఒక డిఫెన్స్ రైల్వేస్ మాత్రమే కాదు అనేక రకాలైన సెక్టర్స్ మనకు ఒక వన్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ డిఫెన్స్ షేర్లు ఎవరైనా కొనాలి అంటే వెనక ముందు ఆడేవాళ్ళు అసలు ఎవరు వాటి జోలు కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఎక్కడ ఒకటి రెండు స్టాక్స్ బిఈఎల్నో లేకపోతే కోచింగ్ షిప్ యాడ్ ఒకటి రెండు స్టాక్స్ మాత్రమే పెరుగుతూ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు మజ్గాన్ డాక్ లాంటి షేర్ నేను చూసాం మనం మజ్గాన్ డాక్కి అమెరికా నుంచి షిప్ రిపేర్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది సో మన కంపెనీలు ఇప్పుడు ఇక్కడే కాదు విదేశాల్లోనూ పాగా వేస్తున్నాయి స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ సౌత్ కెరాలినాలో ఫైబర్ కాంట్రాక్ట్ కోసం అక్కడ లోకల్ కంపె
ఇప్పుడు జరుగుతున్న జీ ట్వంటీ మీట్ దానికి చాలా 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 ఉపయోగపడుతుంది మన అందరం ఏముందిలే జీ ట్వంటీ అంటే అదేదో రొటేషన్లో మనకు కూడా వచ్చింది అని ఒక భ్రమలో ఉన్నారు అది కరెక్ట్ కాదు ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఎ హోల్ ఇండియా అని ఒక బ్రాండ్గా దీంతోపాటు ఇక్కడ కంపెనీలకు కూడా ఒక చక్కటి ప్లాట్ఫామ్గా ఈ జీ ట్వంటీ సమావేశాలు ఇప్పుడు ఉపయోగపడబోతున్నాయి ఇవాళ యూకే ప్రెసిడెంట్ రిషి సెనాక్ అలాగే జో బైడెన్ గారు అమెరికన్ అధ్యక్షులు వీరందరూ వస్తున్నారు సో హేమా హేమేల రాకతో ఇండియా ఈజ్ నవ్ ఇన్ ది లైమ్ లైట్ ఇండియా మొత్తం ప్రపంచం దృష్టి ఇప్పుడు ఇండియా మీద కేంద్రీకృతం అవుతుంది ఎందుకంటే జీ ట్వంటీ నేషన్స్ ప్రపంచంలోనే వరల్డ్ పాపులేషన్లో టూ థర్డ్స్ ఉంటారు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ జీడిపి ఈ ఇరవై దేశాల్లో ఉత్పన్నం అవుతోంది ఉత్పత్తి అవుతోంది కాబట్టి ఇంత ప్రాధాన్యం ఉన్న అగ్ర దేశాల కలయిక ఇది డెవలపింగ్ అండ్ డెవలప్డ్ వరల్డ్స్ రెండు కూడా కలిసే ఒక చక్కటి అత్యద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి ఇక్కడ అనేక రకాలైన అంశాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి క్లైమేట్ కంట్రోల్ దగ్గర నుంచి స్పేస్ ఎకానమీ దగ్గర నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్ దగ్గర నుంచి అలాగే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూజన్ దగ్గర నుంచి ఇటువంటి అంశాలు అనేకం ప్రస్తావనకు వస్తాయి అండ్ మన ప్రధాని మోడీ గారు ఎంత మాత్రం ఆయన ఇటువంటి సువర్ణ అవకాశాన్ని జారవిడ్చుకోరు హీఈస్ నోన్ ఫర్ హీజ్ అగ్రెసివ్ మార్కెటింగ్ స్టైల్ అండ్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ స్టైల్ కాబట్టి మనం మరొక మంచి సదవకాశం ఇవాళ జీ ట్వంటీ రూపంలో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది సో ఇన్ని పాజిటివ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఏమండి ఒక మూడు వందల పాయింట్లు పడిపోయిందని దిగులుగా ఉన్నారనుకోండి ఎవరైనా నిఫ్టీని చూసి ఇంకా వాళ్ళకంటే పిరికి వాళ్ళు మరొకళ్ళు ఉండరు సో ఏమాత్రం బేలతనం పనికిరాదు ఏమాత్రం పిరికితనం పనికిరాదు ఆ మధ్య ఇప్పుడు మన వివికే ప్రసాద్ గారు అన్నట్లుగా అన్నీ వదిలేసేసి గాలికి వదిలేసి కేర్ ఏమంటాం ఆ జాగ్రత్తలన్నీ గాలికి వదిలేసి వెళ్ళిపోండి విచ్చలవిడిగా మార్కెట్లోకి వెళ్ళి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అలా నిజంగా వెళ్ళమని కాదు బట్ కొద్దిగా అంత గట్టిగా చెబితే కొంచెమైనా పిరికి వాళ్ళలో ధైర్యం వస్తుంది ధైర్యవంతులు ఎలాగూ ధైర్యంగానే ఉంటారు బట్ ఎవరైతే మార్కెట్ని చూసి అప్పుడప్పుడు బేజారు ఎత్తిపోతూ ఉంటారో జారిపోతూ ఉంటారో వాళ్ళ కోసం అటువంటి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అవసరమే కుటుంబరావు గారు ఫ్రైడే ఆఫ్ కోర్స్ ఇవాళ మనకు ఓపెనింగ్ అయితే కొంత పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ పరంగా ఓవరాల్గా ట్రేడింగ్ ఏ విధంగా బయాన్ డిప్స్ అయినా స్టిల్ బయాన్ డిప్స్ అనే అంటారండి ఎందుకంటే టెక్నికల్ కూడా మార్కెట్ అనమాట మళ్ళా లైఫ్ టైం హైస్ అటెంప్ట్ చేసే సూచనలు కూడా కల్పిస్తున్నాయి అయితే యాక్చువల్ గా రిమైండ్ చేయాలి మనం కరెక్ట్ గా రోల్ ఓవర్స్ అయిన రోజున అనమాట సెటిల్మెంట్ అయ్యి కొత్త సెటిల్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతున్న రోజును మనం లాస్ట్ వీక్ చెప్పాం నిఫ్టీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది ఈ సెటిల్మెంట్ లో ఫస్ట్ వే ఫస్ట్ ఫోర్త్ నైట్ లోనే అదే విధంగా ఇప్పుడు క్లోజర్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కూడా వెళ్ళిపోవటం కూడా మనం చూసాం అయితే క్లియర్లీ ఏం ట్రై చేస్తాంది మార్కెట్ ని అనేది మనం చూస్తే ఐదు వారాల నష్టాల తర్వాత లాస్ట్ వీక్ ఏదైతే గెయిన్స్ ఇచ్చిందో ఆ కన్సాలిడేషన్ దగ్గర నుంచి కొన్ని బ్రేక్అౌట్స్ కూడా వస్తున్నాయి సెలెక్ట్ గా అనమాట అప్పుడు ఏ అయితే ఇండెక్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయి ఆ కౌంటర్స్ అన్నిట్లో కూడా దాంతో ఆటోమేటిక్ గా ఇండెక్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో ఏదైతే ఎగ్జూబరెన్స్ నడుస్తుందో ఆ ఎగ్జూబరెన్స్ తోటి బ్రాడర్ మార్కెట్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది కాబట్టి కూడా మార్కెట్ లో అండర్ టోన్ హైలీ బుల్లిష్ ఉంది అందులో డౌట్ లేదన్నమాట అండ్ సెటిల్మెంట్ స్టార్టింగ్ లో కరెక్ట్ గా నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ పెయిన్ పాయింట్ ఉండేది నిఫ్టీ అలాంటిది ఇప్పుడు నిన్నటికి నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అయిపోయింది పెయిన్ పాయింట్ అంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన ఉన్నంతసేపు నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కింద ఉంటేనే మోడెస్ట్ గా వీక్నెస్ రావచ్చు మేబీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలోకి కరెక్ట్ అయ్యే సూచనలు ఉంటాయి నైన్టీన్ సెవెన్ కింద కంటిన్యూస్ గా ట్రేడ్ అయితే అనమాట ఆన్ అప్ సైడ్ మాత్రం డెఫినెట్లీ స్ట్రెంగ్ అనమాట ట్వంటీ కే అటెంప్ట్ చేసే సూచన అయితే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మాక్సిమం కాల్స్ ఎక్యుములేషన్ కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ట్వంటీ థౌసండ్ దగ్గర ఉంది ఫుడ్స్ వచ్చేసేపాటికి నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మేజర్ సపోర్ట్ జోన్ ఆన్ హయ్యర్ సైడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయితే ట్వంటీ థౌసండ్ అయితే సూచనలు కూడా కనిపిస్తుంది అయితే ఒక పక్కన మాక్రో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని చూస్తే కనుక హైలీ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయని కూడా మనం అందులేం ఎందుకంటే రూపాయి నిన్న కూడా కనిష్ట స్థాయికి వచ్చేసింది
ఇటు రబీ క్రాప్స్ పైన ఏమన్నా ఉంటుందా ఇవన్నీ కూడా అనమాట కాస్త ఇఫ్స్ అండ్ బర్డ్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అయితే మార్కెట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ ఇవన్నీ కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పాజిటివ్స్ ఆన్ గోయింగ్ పాజిటివ్స్ ఏవి ఉందో అట్టి డిస్కౌంట్ చేసుకుంటానే అర్థాలు క్లియర్లీ అనమాట బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి అనమాట ఇటు నిఫ్టీని కూడా హెల్ప్ చేసిందని అనొచ్చు డెఫినెట్లీ ఒక్క ఎల్ఎన్టీనే దాదాపు అనమాట నూట ముప్పై పాయింట్ల దాకా అనమాట సెన్సెక్స్ హెల్ప్ చేసింది దాంతో సెన్సెక్స్ కూడా ఇప్పుడు అరవై ఆరు వేల పైకి అనమాట మళ్ళా రావటం కూడా చూసాం అయితే క్లియర్లీ ఈ మొమెంటం కంటిన్యూ అవ్వాలంటే మేజర్ లార్జ్ క్యాప్స్ లో ఇవి వస్తాయి ఈ సపోర్ట్ కి అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే సెక్టర్ రొటేషన్ స్విఫ్ట్ గా అవుతుంది లార్జ్ క్యాప్స్ లో చూసాం ఇప్పటికి వన్ సైడెడ్ గా పిఎస్యూ స్టాక్స్ మార్కెట్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయని అనుకోవచ్చు నిన్న కూడా కోల్ ఇండియా గానీ ఇటు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేసి క్యాష్ మార్కెట్ లో కొచ్చిన చెప్పాడు నిన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు వెళ్ళటం కూడా మనం చూసాం అనమాట కాబట్టి పిఎస్యూ స్టాక్స్ లో ఈ ర్యాలీ ఇంకెంతకాలం ఉంటుంది కాస్త ఓవర్ డన్ అయిందా ఓవర్ బాడ్ పొజిషన్ లోకి వెళ్తున్నాయా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎక్కడైతే పిఈస్ బాగా పెరిగి ఆర్డర్ బుక్ ఎగ్జిక్యూషన్ టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా ఏదో వన్ ఇయర్ లో రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు డిస్కౌంట్ అయిన స్టాక్స్ లో మాత్రం కరెక్షన్స్ చెప్పకుండా వస్తుంది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలండి బ్రేకులు లేని బండ్ అనమాట అట్ సమ్ పాయింట్ యాక్సిడెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏదో వన్ సైడెడ్ గా వెళ్ళిపోతాయి అని ఒన్ని పాజిటివ్ న్యూస్ సంఖ్య చూసుకుంటా కూర్చుంటా కూడా ఇట్స్ నాట్ అడ్వైజబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను కేర్ఫుల్ కొన్ని సడన్ గా డిస్ట్రప్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ నిన్న షమారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది మీడియా స్టాక్ ఎండిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది జిఎస్టి ఇన్వేషన్ అని చెప్పేసి మేబీ ఇక నాలుగైదు డౌన్ సర్క్యూట్ లో కూడా స్టాక్ ఉంటుంది అనమాట దాదాపు అట్లా ఏదైనా నెగిటివ్ న్యూస్ సడన్ గా ఎగ్జూబరెంట్ గా ఉన్న బి గ్రూప్ స్టాక్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ఆపరేటెడ్ స్టాక్స్ లో వచ్చింది అనుకోండి ఎగ్జిట్ కూడా రాదు లాస్ట్ టైం బ్రైట్ కామ్ చూసాం అట్లనే అయింది ఇప్పుడు శమారు కూడా అట్లనే అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తుంది కొన్ని లాస్ మేకింగ్ కంపెనీలు ఏ అయితే నిన్న కూడా పెద్ద మూవ్ చేసిన లైక్ ఆర్వీ డెనిమ్ గానీ అలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను బట్ ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ లైక్ లిస్టింగ్ అయిన స్టాక్ టీవీఎస్ సప్లై చేయని ఉండింది టూ హండ్రెడ్ దగ్గరే స్టాగ్నేటెడ్ గా ఉండింది బట్ డెఫినెట్లీ ఎంత బాగా పెర్ఫామ్ చేసిందో నిన్న చూసాం అనమాట ఎందుకంటే రేపు లెవెన్త్ నాటి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి రిజల్ట్స్ ముందు అనమాట స్టాక్ లో కాస్త బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందని చెప్పేసి కూడా క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి స్టాక్ లో బయింగ్ వచ్చిందని అనుకోవచ్చు కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా న్యూస్ ఫ్లో కూడా ట్రాక్ చేయమని అంటాను డెఫినెట్లీ అనమాట ఆటో యాన్సిలరీ స్టాక్స్ లో రింగ్ అవుట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆటో యాన్సిలరీ స్టాక్స్ లో ప్రైస్ డి కూడా బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి కంటిన్యూ అవ్వమంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్మాలర్ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ కూడా లైక్ యూకో బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వీటన్నిటిలో కూడా బయింగ్ కనిపిస్తుంది మేబీ అప్ సైడ్ ఉండొచ్చు స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ నిన్న కూడా కొన్నిట్లో బాగా వచ్చింది లైక్ ఏంటి ఎల్ఎన్టి గ్రాన్యుల్స్ ఎన్టీపీసీ బాటా ఇండియా వీటన్నిట్లో సింజిన్ ఇవన్నీ కూడా స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ బాగా అయ్యాయి డెలివరీ బయింగ్ ఏదన్నా అయిందా అంటే కనుక ఎఫ్ఎండ్లో ఆల్కెమ్ము బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ కాల్గేట్ పామోలి అలాంటి స్టాక్స్ లో అయితే అన్ని పెరుగుతూనే ఉన్నాయి స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ అవుతున్నాయి కదా కొన్ని షార్ట్స్ అవుతున్నాయా అంటే కనుక సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో షార్ట్స్ పడినాయి నిన్న డిక్సన్ అపోలో టైర్స్ అతులు ఐసిఐసి ప్రూడెన్షియల్ సెయిల్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో అనమాట షార్ట్ సెల్లింగ్ కూడా అవుతుంది చూసాం అయితే మేజర్ గా షార్ట్స్ అయినాయి కదా అని మనం కూడా షార్ట్ చేయాలని లేదు బట్ ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ డేటా విచ్ విఆర్ సెయింగ్ అనమాట డేటాను బట్టి అనమాట ఒక్కోసారి ఫాలో అవ్వాలి లైక్ మొన్న యూపీఎల్ చెప్పాం డెలివరీ బయింగ్ బాగా అయింది అని ఆటోమేటిక్ గా స్టాక్ ఎంత పెద్ద మూవ్ చేసిందో చూసాం గ్రాన్యుల్స్ డెలివరీ బయింగ్ అయింది అన్నాం అది ఆటోమేటికలీ స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ స్కిల్ అనమాట ఇప్పుడు గ్రాన్యుల్స్ ఎంత పెరిగిందో చూసాం దాదాపు మూడు వందల ఇరవై వరకు కాబట్టి డేటా అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని టెక్నికల్ పారామీటర్స్ ప్రకారం షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఏ బయాన్ టిప్స్ మార్కెట్ అంటాను మేబీ ఈ డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ లో ఇప్పుడు బిఈఎల్ ఈస్ అని రాడాన్ అంటాను ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ అనమాట స్పెషల్ పార్లమెంట్ సెషన్ లో ముందుకు తీసుకొస్తే కనుక బిఈఎల్ విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిషియరీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డిఫెన్స్ 
సో ఎందుకంటే జీ ట్వంటీలో వర్కింగ్ పాపులేషన్ అంటే పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళని వర్కింగ్ పాపులేషన్ అంటాం ఈ వర్కింగ్ పాపులేషన్ జీ ట్వంటీ దేశాలన్నింటిలో వన్ థర్డ్ పాపులేషన్ మన దగ్గరే ఉంది ఇండియాలోనే విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ అసెట్ ఫర్ ఇండియా సో అందుకనే మనం అరే బాబు అమెరికా రష్యాలు వాటి వైపు చూడ చూడొద్దు భారతదేశంలోనే ఉండి ఇక్కడే గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ వెతుక్కోండి అని మన కుర్రవాళ్ళకి చెప్పే సమయం వచ్చేసింది తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ నుంచి పిల్లల్ని అమెరికా పంపాలి ఆస్ట్రేలియా పంపాలనే ఆలోచన నుంచి విరమించుకోవడం మంచిది బ్రేక్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తుంది ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ముప్పై పాయింట్ల పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద ప్రసాద్ గారు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ రెక్కలు విప్పుకొని అలా పరుగులు తీస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఆగుతుందో ఏమిటో అనే ఒక సందేహం ఉన్నప్పటికీ కూడా రన్ అయితే కంటిన్యూ అవుతోంది ఒక స్టాటిస్టిక్ చూశాను నేను లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో నిఫ్టీ హ్యాస్ గివెన్ ఓన్లీ లెవెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ బట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే బట్ లాంగ్ రన్లో సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కనుక మనం చూస్తే నిఫ్టీ హ్యాస్ గివెన్ ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నైంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ రీజనబుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకే చూస్తే నిఫ్టీ హ్యాస్ గివెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ సో ఈ అంకెలు దేన్ని సూచిస్తున్నాయి మనం ఇప్పుడు లార్జ్ క్యాప్స్ని విస్మరిస్తున్నాం ఎల్ఎన్టి కొనండి అంటే ఎవరు దాని పట్ల ఇంట్రెస్టే చూపించట్లేదు అదే ఒక చిన్న కంపెనీ ఏదో యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు చెప్తే ఎగబడుకుంటున్నారు సో అఫ్కోర్స్ ఎప్పుడు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో ఇదే ఆలోచన ధోరణి ఉంటుంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఎలా అడ్డుకట్ట వేయాలి దీనికి అడ్డుకట్ట అసలు వేయాల్సిన అవసరం ఉందా అడ్డుకట్ట అంటే బేసిస్ లేని కంపెనీల్లో కొనడం అనేది చేరి చేరి కెరసనాయిల్లో లేదా పెట్రోల్లో పోసుకుని అగ్గిపేట్లో కూడా అంటి ఇచ్చి చూస్తా కూర్చోవటం ఈ పొరపాటును గాలి వచ్చినా కానీ కాలిపోతాం అంత ప్రమాదమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ల్లో అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పీరియడ్లో చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఏమో స్పెషల్ సిచ్యువేషన్ అండి అంటే ఎప్పుడు కూడా అంత అన్యాయంగా ఇండెక్స్ బ్రహ్మాండంగా పెరిగితే స్మాల్ క్యాప్లు నెగిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి కొద్దిగా అంత పెరగకపోవచ్చు కొద్దిగా తక్కువ పెరగచ్చు ఒకసారి మిడ్ క్యాప్ ఒకసారి స్మాల్ క్యాప్ ఒకసారి లార్జ్ క్యాప్ పెరుగుతాయి కానీ ఆ సమయంలో మనం లాస్ట్ వీక్ అనుకున్నట్లుగా సెబీ వత్ ఇచ్చిన రెస్ట్రిక్షన్ ఇది ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్లోనే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్ని పెట్టుబడి పెట్టాలని పెట్టడంతో చెప్పడంతో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని స్మాల్ క్యాప్ లో ఉన్న స్టాక్స్ అన్నిటిని అంటే టూ ఫిఫ్టీ కన్నా తర్వాత ఉన్న కంపెనీలు లార్జ్ క్యాప్ నుంచి లార్జెస్ట్ క్యాప్ నుంచి చూస్తే టూ ఫిఫ్టీ లో ఉన్న కంపెనీల కన్నా తర్వాత అన్ని అమ్మి వేయడం జరిగింది అందుకుని ఆ సమయంలో నెగిటివ్ రిటర్న్ వచ్చింది ఇండెక్స్ అంతా బాగానే ఉన్నా కూడా అదర్వైజ్ అటువంటి పరిస్థితి బహుశా బహుశా మన జీవిత కాలంలో మళ్ళీ ఉత్పన్నం అయ్యే అవకాశం లేదు మళ్ళీ ఎవరన్నా సెబీలోకి వచ్చి మళ్ళీ అలా తలతెక్క రూలు పెడితే తప్పితే కాబట్టి దట్ ఈస్ వరీడ్ వచ్చిపోదు ఇకపోతే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఈ మధ్య కాలంలోనే చూస్తానండి అంటే గత గడిచిన మూడు నాలుగు నెలల కాలంలో ఎంత పెరిగినాయి అంటే కొన్ని కంపెనీలు చూస్తున్నా కానీ రోజుకి ట్వంటీ పర్సెంట్ మూడు రోజులు వరుసగా ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగడం అనేది అలవోగా జరిగిపోతుంది అందుకని అప్పుడప్పుడు మేము ఏం చేస్తా ఉంటాం అంటే అసలు యాక్చువల్ గా మార్కెట్ సరిగ్గా ఉందా ఓవర్ హీటెడ్ అని చూడటానికి ర్యాండమైజ్ చేస్తాం అంటే గుడ్డిగా నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో ఉన్న దానిలో పది కంపెనీలు కొనుక్కుంటాయి ఏ కంపెనీ అనేది కూడా చెప్పాం కంప్యూటర్ నే సెలెక్ట్ చేయమంటాం మీ ఇష్టం వచ్చిన పది కంపెనీలు కొనుక్కోండి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నా అలాగే మళ్ళీ ఇవాళ రోజున అంటే సెప్టెంబర్ సెవెంత్ వరకు కనుక నిన్నటి వరకు కనుక చూస్తే ఎంత పెరిగినాయో పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం కలిపి చూడండి అంటే నాకు కళ్ళు తిరిగేట్గా కనపడుతున్నాయండి వంద పోర్ట్ఫోలియోలు ర్యాండమ్ గా బిల్డ్ చేయమన్నాను వంద పోర్ట్ఫోలియోలు కలిపితే యావరేజ్ రేట్ అన్న నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చింది వసంత గారు అంటే అర్థం ఏంటి కొన్ని కంపెనీలు త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా పెరిగినాయి ఎప్పటి నుంచి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి సెప్టెంబర్ కి అంటే ఆరు నెలల కన్నా తక్కువ కాలంలో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ హెల్దీ ఫ్రెండ్ బై ఎనీ స్విచ్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ ఏ కంపెనీకి కూడా అన్ని రేట్లు అంటే వంద పర్సెంట్ లో రెండు వందల పర్సెంట్ లో లాభాలు పెరిగిపో
ఇంకా ఇంకా అలాంటి కంపెనీ లేకుండా అంటే మీరు చెప్తున్నట్లుగా కొద్దిగా గొప్ప ఏదో ఏదో ఒక కరెక్షన్ రాక తప్పదు అటువంటిప్పుడు ఈ కంపెనీలన్నీ సోదిలో లేకుండా అమ్మాలంటే కూడా అవకాశం లేకుండా ఇరికి ఇరుక్కుపోవడం కూడా గ్యారంటీగా జరుగుతుంది సో ఇన్వెస్టర్లకు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే లాభాలను చూసి ఆనందపడండి కానీ లాభాలని కంప్లీట్గా అనుభవించండి అనుభవించకుండా కేవలం అక్కడే పేపర్ మీదే చూసుకుని పక్కన వాళ్ళకో పొద్దునే వాకింగ్లో ఫ్రెండ్స్కో లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళకో గొప్పగా చెప్పుకోవటం కాదు లాభాలని తీసుకోగలగాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఆ కంపెనీ మంచిది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ మ్యాచింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు అనుకుంటే అంతే తప్ప కంపెనీల మీద ప్రేమ పెంచుకోకండి మీకోసం ఆ కంపెనీ పుట్టిందని కూడా భావించుకోకండి అదర్వైజ్ మిగతా అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మార్కెట్ మీద ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఫేవరబుల్లీ పొజిషన్ ఈవెన్ టుడే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బుల్లీష్ ఎందుకంటే మీరు చెప్తున్న స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారమే చూస్తే టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మొత్తం జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ లో ఉంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వాటిల్లో అందులో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ జీడిపి ఈ జీ ట్వంటీ లోనే ఉందండి అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఏమో పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీడిపి ప్రపంచం మొత్తంలో ఇండియాలో సారీ ఈ జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ లో ఉంది అంటే ఈ జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ ఉంటే గ్రోత్ విపరీతం జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ లో ఇండియా కొన్నటువంటిది మా కుటుంబానం అంటే ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ఇండియా గురించి తప్పుగా మాట్లాడాలన్న భయపడేంత పరిస్థితి ప్రపంచంలో ఉన్నది అంటే దానికి మన సమర్థ నాయకత్వం దేశ నాయకత్వమే కారణం దేశ నాయకత్వం మీద మన రాష్ట్రాలకు తెలుగు రాష్ట్రాలకు అన్యాయం చేస్తున్నారనే కోపం మనకు ఉన్నా దేశ హితం కోరితే ఖచ్చితంగా మోడీ గవర్నమెంట్ కానీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ చేసే పాలసీలు మనం మెచ్చుకోక తప్పదు అందువల్ల కంట్రీ ఈజ్ పాయిజ్ ఫర్ వెరీ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ మనం కొనే ఈక్విటీలు అదృష్టక శాతం మన ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఆ తెలుగు కంపెనీలు చెప్పండి ఎవరు అడగట్ల కాబట్టి మనకి ఏ కంపెనీ అయినా ఒకటి డబ్బు సంపాదించాలనే ధ్యేయం ఉంది మంచి కంపెనీలే కొనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి కంగారు పడక్కర్లేదు మై వాచ్ వర్డ్ ఫర్ టుడే ఈజ్ డోంట్ హెసిటేట్ టు బుక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాక్ ఇన్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ అండ్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అలా చేయకపోతే మాత్రం రాబోయే రోజుల్లో కొద్ది గొప్ప కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు చాలా సీరియస్ గా ఇబ్బంది పడతారని మాత్రం చెప్పగలం వావ్ ఒక మంచి వీనులు ఉంది అన్న మాట ఒకటి చేయనబడింది మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని మీరు ఐ థింక్ మొట్టమొదటిసారిగా తెర మీద పొగిడారు సో విచ్ ఈస్ అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అండి ఎందుకో మనం అఫ్కోర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆయన మట్టి ఇచ్చారు ఇంకేమి ఇవ్వలేదు ఇలాంటి వాదనలు ఏవో కొన్ని ఉన్నాయి బట్ దేశాన్ని నిజంగానే సమర్థవంతంగా నడిపించిన పోస్ట్ ఇండియన్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియన్ హిస్టరీలో అగ్రస్థానంలో ఉంటారంటే ఎటువంటి సందేహం లేదు మోడీజీ మనకి మన నాయకుల్ని గౌరవించుకోవడం రాదు చేత కాదు అంతే ప్రతిదీ రాజకీయంగా చూస్తాం సరే మళ్ళీ మాట్లాడితే మన వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు మోడీ గారికి ద్వే ద్వేషులు ఉంటారు వాళ్ళు మెసేజ్ పెడతారు ఏంటి మీరు పొగిడేస్తున్నారు మోడీని ఒక నా ఒక నాయకుడు మంచి పని చేస్తే పొగట్టం కూడా తప్పైతే క్షమించండి ఇంక అంతకంటే ఏం చేయలేం రాజేంద్ర గారు ఏమిటి ట్రేడింగ్ సలహా ఇవాళ శుక్రవారం రోజు ఐ థింక్ నిఫ్టీ మనం అనుకున్నట్టు గ్యాప్ ఫిల్ చేయడం చూసాం అండి నిన్న సో నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ ఫోర్ ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో అది నిన్న ఫిల్ చేసి దానిపైన డిసెసివ్లీ క్లోజ్ అయింది అండ్ అగైన్ నేను ఎక్స్పైరీ నిఫ్టీలో ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ వన్ అవర్ లోనే దర్ ఈస్ అ బిగ్ ప్లే అండ్ డెఫినెట్లీ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఒక బిగ్ బార్ కూడా రావటం చూసాం సో ఇలాంటి బిగ్ బార్ వచ్చిందంటే కనుక అగైన్ బుల్స్ ఆర్ షోయింగ్ వెరీ గుడ్ స్ట్రెంగ్ లాగా మనకి ఇండికేషన్ ఇస్తుంది అండ్ సెకండ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ హై ఏదైతే లోవర్ హైస్ అండ్ లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందో అది రివర్స్ అయింది నిన్న So, 19,584, జూలై లో హై వచ్చిందో ప్రాబ్లీ దట్ రూడ్ Act as a next resistance. So, all in all, we are heading towards 20,000. We are going to say, maybe if not earlier, maybe sooner than later, definitely there are chances to get a chance. And the second good thing is that 19,795 is August high. So, August month is 500 points consolidation. And in the first week, lone, within almost 7 to 8 sessions, lone, we are crossing August high. So, that is also a very bullish indication of Nifty Paranga. But Bank Nifty is almost 500 points. We are just... Uh, near the resistance point 44,949 so that's where the problem i mean resistance point on the and again bank nifty lo gap filling man on gatham lo anko no 45,471 ga uh, we are looking at so bank nifty inka strength hai to exhibit jay le do though it has mode of phenomenal in the but still rondo guda buy on dips indices 44,486 now would act as a very very good support for bank nifty so 
ప్రాబ్లి బ్యాంక్ నిఫ్టీ రేంజ్ మనం చూసుకోవాలంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇనిషియల్ మీరు చెప్పినట్టు ఇంకో థౌసండ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఇండిసిస్ సెక్టోరియల్ రొటేషన్ మనం చూస్తే కనుక నిన్న బ్యాంకింగ్ అఫ్ కోర్స్ వి ఆల్ నో చాలా పులిష్ గా మూవ్ అవటం చేసాం ఐ థింక్ ఎల్ ఎన్టీ ఇస్ వన్ స్టాక్ ఇన్ఫ్రాస్పేస్ లో విచ్ హస్ గోన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ దాంతో పాటు దేర్ ఆర్ సమ్ స్టాక్స్ ఇన్ విచ్ మోడ్ ఇన్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లైక్ డిబి రియాలిటీ మనం గతంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫార్టీ వన్ దాకా కరెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ నిన్న ఒక మంచి బ్రేక్అౌట్ రావటం చూసాం హ్యూజ్ వాల్యూమ్ తోటి సో యావరేజ్ వాల్యూమ్ దీనికి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అయితే నిన్న ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ ల్యాక్స్ పైన అయింది అండ్ ప్రైస్ కూడా అఫ్ కోర్స్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళినప్పటికీ వన్ సిక్స్టీ దగ్గర క్లోజ్ అవటం చూసాం ఆ స్టాక్ ని ప్రాబ్లీ వి షుడ్ ట్రై టు బై ఆన్ టిప్స్ అని చెప్పొచ్చు సో దానికి ఈజీగా వన్ నైన్టీ టు టూ హండ్రెడ్ దాకా పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది అండ్ మనం ట్రాక్ చేస్తున్న స్టాక్స్ లో ఎన్సిసి ఐ థింక్ ఇట్స్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ టు ఎంటర్ అగైన్ సో ప్రాబ్లి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గా ఇది వన్ ఫార్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ దాకా పెరగటం చూసాం అండ్ రీట్రేస్మెంట్ లో వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దాకా కరెంట్లీ ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం అండ్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో దర్ ఇస్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ ఈ స్టాక్ కి సో సెవెన్ ఎయిట్ రూపీస్ రిస్క్ ఉంది కాబట్టి మన షుడ్ స్టార్ట్ అక్యుములేటింగ్ ద స్టాక్ బిట్వీన్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అండ్ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈ టెన్ పాయింట్స్ లో అక్యుములేట్ చేయమని చెప్తాను బట్ స్ట్రిక్ట్లీ వన్ ఫార్టీ టూ కింద స్టాప్ లాస్ అనేది ఎన్సిసి లో పెట్టుకోవాలి అండ్ రానున్న రోజుల్లో ప్రాబ్లీ ఇట్ క్యాన్ ట్రాక్ ఇట్ ఇట్ విల్ అటెంప్ టు టెస్ ద ఆల్ టైమ్ హై దీన్ని టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో టూ థర్టీ సెవెన్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం మనం మేబీ ద నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ ఇట్ క్యాన్ ఈవెంట్ టచ్ ఆల్ టైమ్ హై లాగా ఎన్సిసి చార్ట్స్ లో మనకి కనిపిస్తుంది ఓకే ఎన్సిసి ఈజ్ వన్ ట్రేడింగ్ ఐడియా అలాగే డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఇవాళ కూడా లైమ్ లైట్ లో ఉండబోతున్నాయి ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్స్ కనుక మనం చూస్తే కొచ్చిన షిప్ యాడ్ ఈజ్ అప్ థర్టీన్ పర్సెంట్ మజిగాన్ డాక్ ఈజ్ అప్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ నిన్నటి లాభం తర్వాత కూడా సో ఎక్కడ ఆగుతాయి అసలు ఇవి ఎక్కడైనా ఆగుతాయా అన్న సందేహం వస్తుంది బుల్ రన్ చూస్తుంటే బ్రేక్ తీస్తున్నాం నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఒక నలభై ఐదు పాయింట్ల లాభం మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో కనిపించింది అండ్ జీ ట్వంటీ సమిట్ సందర్భంగా ఢిల్లీలో క్విక్ కామర్స్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అంటే మన స్విగ్గీ జొమాటో జెప్టో ఇటువంటి కంపెనీలన్నీ కూడా వాళ్ళ డెలివరీ స్టాఫ్ని పెంచుకున్నారట ఎందుకంటే జీ ట్వంటీ సందర్భంగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చేసారు అక్కడ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా సో అందువలన ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడం కోసం ఇటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు సో దాంతో ఇప్పుడు జొమాటో స్విగ్గీ లాంటి కంపెనీలకి ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్సర్జ్ ఇన్ డిమాండ్ ఉంటుందని ఊహిస్తున్నారు మేబీ జొమాటో ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు వాచ్ ఇవాళ ట్రేడ్లో కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే వసంత్ గారు నా పేరు ఎంవి సుబ్రహ్మణ్యం విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి అండి సుబ్రహ్మణ్యం గారు సార్ నా దగ్గర ఎంఎండ్ఎం వన్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ నైన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయండి వెరీ గుడ్ కిమ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ షేర్స్ పదమూడు వందల నలభై ఐదులో ఉన్నాయి సార్ ఓకే ఈ రెండు షేర్లని మన గురువు గారు మన కుటుంబరావు గారు సలహా అడుగుతున్నాను సార్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవడానికి ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవడానికి ఎంఎండ్ఎం కిమ్స్ సరైన స్టాక్స్ ఏనా కుటుంబరావు గారు రెండు ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ స్టాక్స్ అండి డౌట్ ఏం లేదు ఎన్వెండమ్ ఎస్పెషల్లీ ఎస్యూ స్పేస్ లో మంచి లీడర్షిప్ తీసుకుని ఎట్లా ముందుకెళ్ళిందో చూసాం అయితే చిన్న గ్లిచెస్ ఉంటాయి మధ్యలో ఏదో ఆర్బీఐ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అని చెప్పేసి అని అనమాట ఒక రోజు కరెక్షన్ రావటం ఆ తర్వాత రికవర్ అవటం ఇది చూసాను ఏం కంగారు పడాల్సింది లేదండి హోల్డ్ చేయమంటా గిమ్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ హాస్పిటల్ స్టాక్స్ కింద కనిపిస్తుంది అయితే ఒకటి మంచి లో ప్రైస్ లో ఉన్నారు మేబీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ షేర్స్ అమ్మేస్తే బ్యాలెన్స్ మీకు ఫిఫ్టీ కూడా ఫ్రీ అయిపోతాయి హోల్డ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర నడుస్తుంది స్టాక్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కంటిన్యూస్ గా టచ్ అవుతున్నప్పుడు ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలి కానీ అమ్మకూడదు స్టాక్ కంగారు పడ అనమాట ఎందుకంటే చాలా మంది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి కిమ్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని అంటానే ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు స్టాక్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ థర్టీ 
రాజేంద్ర సార్ ని టైటన్ అండ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఎందుకు ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారా ఆ ఒక 1 మంత్ వ్యూ తో పొజిషన్స్ తీసుకున్నామండి 1 మంత్ వ్యూ తో పొజిషన్ తీసుకున్నారు ఓకే సరే ప్రసాద్ గారు ఎల్ఎన్టి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఈ రేట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఏమో 10 షేర్లు స్పెక్యులేషన్ కి ఏమో 1 షేర్లు నా కొద్ది గుండు గుబిలు ఉంటుంది ఎల్ఎన్టి 10 ఆయన కొన్న షేర్ అది ప్రస్తానికి అది దట్స్ ఫుల్లీ ప్రైస్ అండ్ నా లెక్క ప్రకారం దిస్ ఇస్ ద టైం ఫర్ హిమ్ టు యాక్చువల్లీ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎల్ఎన్టి నాట్ బికర్ ఇట్స్ ఎ వైడ్ కంపెనీ బికర్ ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ ప్రైస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఉంది డిఫెన్స్ లో కూడా ఉంది ఇంజనీరింగ్ లో ఉంది ఫ్యూచర్ బాగుంది అయినా కానీ ఎప్పుడైనా మన ఇంతకు ముందే మన ఇంట్రాక్షన్ వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా మార్కెట్ ఓవర్ హీటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో క్యాష్ తీసుకోవడం ప్రాఫిట్ లు బాగా ఫుల్లీ ప్రైస్ కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ లో ప్రైస్ షేర్ లోకి వెళ్ళడం మంచిది సో ఎల్లంటి అకార్డింగ్ టు మీ ఇస్ ఎ బుక్ ప్రాఫిట్ ఓకే అయితే కొన్ని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టార్గెట్ ఇచ్చాయి అది కూడా మనం గమనించాలి కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ఈ రీసెంట్ ఆర్డర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆర్డర్ ఏదైతే వచ్చిందో రవీంద్ర గారు టైటన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లెవెల్స్ ఐ థింక్ టైటన్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అవుట్ అని చూసాం అండి త్రీ టూ వన్ జీరో దగ్గర కరెంట్లీ త్రీ వన్ సెవెన్ టూ ఉంది ఇట్స్ గోయింగ్ నియర్ ద ఆల్ టైమ్ హై సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ ఉన్నా కూడా హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ డిప్ కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ కూడా ఇది థర్టీ టూ టెన్ నుంచి త్రీ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ దాకా కూడా రావటం చేసాం సో ఇఫ్ యూ హస్ టు ట్రేడ్ నా ఉద్దేశంలో త్రీ జీరో ఎయిట్ జీరో ఇస్ ద ఓన్లీ ఎంట్రీ పాయింట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక నైంటీ పాయింట్స్ పడితే కనుక టైటన్ ఇష్యూ ట్రై టు బై and trading stop loss should be 3035 so 50 point stop loss pettukone enter avutanu otherwise risk reward is not great ikkada so that's the view and icici ipudu consolidation zone lo undani cheppochandi i think last month lo 946 would act as a support and 915 is a 200 day moving average so most of the private banks underperform yesterday except for one or two so aa kolo even icici is consolidating ani cheppochu but he should take little risk icici lo endukante only 20 rupees downside undi kabatti you should try to buy in two price points between 950 and 930 and probably we all know 1003 and 1005 should be the target okay maro color line lo unnaru markets kuda opening siddhanga unnayi anyway call teeskoni markets gunchi maatladukundam hello ah namaskaram sir namaste andi sir sikumar rao gariki mi channel andarki aarogya mastu sir ఆరోగ్య మస్తు ధన్యవాదాలు మంచి దీవెన నాదేమి లేదు సార్ కుటుంబరావు గారు సార్ రామకృష్ణ ఫోర్ జింగ్ ఒక రెండు వేల షేర్లు నూట అరవై మూడు లో ఉన్నాయి సార్ ఒక మూడు సంవత్సరాలు ఓల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అట్లే పోన వాళ్ళ కూడా నూట ముప్పై రెండు రూపాయలు కుటుంబరావు గారు చెప్పినాయి ఈ రెండు కూడా ఈ రెండు ఒక మూడు సంవత్సరాలు ఈ ఓల్డింగ్ చేస్తాను ఇప్పుడు టీసీఎస్ ఒకటి డ్రీమ్ ఫోర్ ఫోర్ ఒకటి కొందాం అనుకుంటున్నాను కుటుంబరావు గారు సార్ ఓకే సరే చెప్తారు ఇలాగా మార్కెట్లు ప్రారంభమైనాయి ఎల్ఎన్టి రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై రెండు రూపాయలు ముప్పై ఐదు రూపాయలు లాభంతో ప్రారంభమైంది అండ్ నిఫ్టీ ఒక ఇరవై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ప్రారంభమైంది సెన్సెక్స్ డెబ్బై పాయింట్ల లాభం అనేది ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఇలా బ్యాంకులన్నీ కూడా దాదాపుగా మనకు గెయినర్స్ లిస్టులోనే కనిపిస్తున్నాయి ఆన్ ది అదర్ సైడ్ హిందాల్కో యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ లో కొంత బ్రిటానియా కొద్దిగా వీక్ ఓపెనింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది రెండు వేల షేర్లు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బ్రాడర్ మార్కెట్స్ పరిస్థితి చూస్తే మూడు వందల అరవై మూడు షేర్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి మజగాన్ డాక్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే డిఫెన్స్ స్టాక్స్లో ఇవాళ మనకు లాభాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి రాజేంద్ర గారు I think probably Nifty one should try to attempt buying and of course if there is a dip post then we should try to buy and already top niche is 30-40 points correct so now maybe 19,720 or 700 level low one should try to buy 19,670 should be the stop loss and eventually next couple of days 19,867 so uh, 160 points upside and 40 points downside Nifty should be bought in and now okay Nifty need dips look on Kondi రెండు కూడా హోల్డ్ చేయమంటారు అండి డెఫినెట్లీ అనమాట ఓ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ అవుతాయి ఎన్బిఎఫ్సి లో పూనావాలా ఫిన్కార్ప్ అండ్ ఫోర్జింగ్స్ లో ఆర్కే ఫోర్జింగ్ అయితే స్పెక్టాక్యులర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్కే ఫోర్జింగ్ వెరీ షార్ట్ టైమ్ లో వచ్చింది కాబట్టి అట్లీస్ట్ పార్షియల్ గా కాస్త బుక్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ స్టాక్ ఫ్రీ చేసుకుని కంటిన్యూస్ గా హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను డ్రీమ్ ఫాక్స్ ఐ వుడ్ వెయిట్ అండి ఒక రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత కొంటాను ఫైనా టేక్ దగ్గర ఉంది నీచ్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది 
వర్తి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదన్నాను బట్ ఏంటంటే వన్ టూ క్వార్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత ఈ న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ కొనటం అడ్వైజబుల్ అంటాం ఓకే రైట్ ఇక మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే మా మీ పేరు నా పేరు శ్వేత హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను సార్ అడగండి శ్వేత ఆ నాకు రెండు డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒకటి బజాజ్ బజాజ్ హిందుస్థాన్ పదిహేడు రూపాయల్లో కొన్నాను సార్ ఇప్పుడు హోల్డ్ చేయమంటారా సార్ ఇప్పుడు మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉంది కదా ఒకవేళ అమ్మాలి ఓకే ఇంకొకటి ఏది ఇంకొక డౌట్ ఏంటి సార్ నేను యాక్చువల్గా ఇంత ముందు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కుటుంబ పీవైసీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నాను సార్ మళ్ళీ మధ్యలో డ్రాప్ అయ్యాను మళ్ళీ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓకే బట్ కానీ ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలనేది చాలా ట్రై చేశా కానీ నాకు అర్థం కాలేదు సార్ దాని గురించి కొంచెం చెప్తారా ప్రస్తుతానికి మనం ఆ సభ్యత్వాన్ని ఆపివేయడం జరిగింది వాయిదా వేయడం జరిగింది మళ్ళీ ప్రారంభించినప్పుడు మీకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాం బజాజ్ హిందుస్థాన్ పదిహేను రూపాయలకు కొన్నారట శ్వేత ఏం చేయమంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోయినాయి ప్లస్ క్రాప్ షార్టేజ్ ఉంది అండ్ జంప్ కూడా వచ్చే సూచనలు రీటైల్ ప్రైజెస్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అండ్ బజాజ్ హిందుస్థాన్ లార్జెస్ట్ క్రస్టింగ్ కెపాసిటీ అందరికి తెలుసు డెట్ హై డెట్ ఉందని బట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేసుకుని ఇప్పుడు కాస్త ఫైనాన్సెస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి హోల్డ్ అని అంటారు ఓకే మెయిల్స్ చూద్దాం వై సుధా విజయవాడ నుంచి పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ పోర్ట్ఫోలియోలో యాభై షేర్లు ఉన్నాయట దీన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీకి తగ్గించాలనుకుంటున్నారు సరే మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారు ఇంకా వీలైతే ఇంకొంచెం తగ్గించుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు మీరు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఉద్యోగం స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో ఒక రెండు షేర్లే ఉంచుతాం అనుకుంటున్నారు ఈ ఆరిట్లో ఏ రెండు షేర్లు ఉంచుకోవచ్చు ప్రసాద్ గారు ఏమిటి మీ చాయిస్ ఐడిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి ఎస్బీఐ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఉద్యోగం యూనియన్ బ్యాంక్ నాకు ఒక నిమిషం టైం ఇస్తే చెప్తానండి ఎందుకంటే ఆయన అడిగిన ఒకటి బ్యాంక్ కదా ఆర్ ఐడి బ్యాంకుల గురించి అడిగారు కాబట్టి అంటే ఇవేమీ మరీ అన్నోన్ బ్యాంక్స్ కావు కదా వెంటనే నాకైతే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తప్పకుండా ఉంచుకోవచ్చు అమౌంగ్ ఎస్బీఐ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఉజీవన్ యూనియన్ బ్యాంక్ అంటే ఉజీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ తర్వాత ఏమని చెప్పి ఎక్కువ బ్యాంకులు ఫేవరెట్ కంపెనీలు అండి అన్నీ కూడా నాకు యూనియన్ బ్యాంక్ బాగుంది అని చెప్పిన వాటిల్లో తీసేది తగ్గింది అయితే నాకు అసలు ప్రస్తుతానికి ఏం కనపడలేదు అయ్యో ఆవిడ జాబ్ మరింత జటిలం చేశారు మీరు అదే ఇండస్ట్రీ ప్రస్తుతానికి బాగుంది నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ బాగుంటుంది కానీ మరి ఆరు మీరు రెండు చేయాలి ఏం చేయాలి సరే కుటుంబ గారు మీకు ఆ కష్టమైన ప్రశ్న మీకు వేశాను నేనైతే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అమ్మేస్తానండి కొంచెం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అమ్మేస్తా సరే మీ చాయిస్ ఏంటి ఇప్పుడు ఐడిఎఫ్సి ఎస్బీఐ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఉజీవన్ యూనియన్ బ్యాంక్ మై చాయిస్ ఇస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అండ్ ఉజీవన్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అండ్ ఉజీవన్ సరే నా చాయిస్ అయితే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు రాజేంద్ర గారు మరి టెక్నికల్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఆల్రెడీ లాకర్ లో పెట్టామని నేను సంవత్సరం క్రితమే చెప్పానండి అందుకని ఐడిఎఫ్సి పిక్ చేయాల అందుకని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు మరి మళ్ళీ మూడోది అవుతుంది ఈ లాకర్ లో పెట్టేవి ఇవన్నీ చెప్పొద్దు ఇప్పుడు ఏమిటి తీయకూడదు ఈ సమయంలోఎఫ్సి ఫస్ట్ ఉంచుకోండి మేబీ ఉజీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ రెండు చిన్న బ్యాంకులే మేమేంటండి మీరు ఎస్బీఐ ని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ని పక్కన పెట్టారని అనొచ్చు మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే కాస్ట్ టు ఇన్కమ్ రేషియోలు కాసా రేషియోలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ చిన్న బ్యాంకులకి బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ దృష్ట్యా ఆ ఈ బ్యాంకులకి ఇంకా మరింతగా ఎక్కువగా వృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతేగాని మిగతా బ్యాంకులు పిచ్చి వనో లేకపోతే మరొకటి అయితే ఎంత మాత్రం కాదు మంచి ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న అడిగారు సుధా తర్వాత జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు వెంకటరాజం ఆయన రెండు లక్షల రూపాయలు రెండు సంవత్సరాల వ్యవధి కోసం పెట్టుబడి పెడతారట తీసుకోవచ్చా ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నట్లు జిఎంఆర్ కి ఉన్న ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎక్కువ అండి కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా ఇన్ కంటెక్స్ విత్ రియాలిటీ చూసుకోవాలి ప్రాస్పెక్ట్స్ ప్రకారం కొనుక్కుంటానంటే ఆలోచించాల్సిందే కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం చూస్తే జిఎంఆర్ ఈజ్ నాట్ టు బి టచ్ అకార్డింగ్ టు బి ఐ విల్ నాట్ బి ఏబ
నాకు అంత ధైర్యం లేదు ఎందుకంటే నెగిటివ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ లో ఉంది ఆ నెగిటివ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ పూడి మళ్ళీ లాభాల్లోకి రావాలి కానీ ఒకవేళ లాభాల్లో వచ్చినా కూడా అంతకు ముందు నుంచి ఎక్యుములేట్ అయిన లాస్ లోనే రికవర్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుందో దేవుడికే తెలియాలి సో ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ ఎనీ వన్ టు గో ఫర్ ఏఆర్ ఇన్ఫ్రా విత్ టూ ఇయర్స్ పర్స్పెక్టివ్ బట్ ఐ నో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్ట్ వాట్ నామరి కుటుంబరావు గారు చెప్పేది ఓకే వరప్రసాద్ పాలీ క్యాబ్ ఉన్నాయట దుబాయ్ నుంచి రాస్తున్నారు ఈమెయిల్ యాభై ఐదు షేర్లు నూట అరవై శాతం లాభంలో ఉన్నారు ఇవి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేసుకుని ఎల్ఐసి కొనుక్కుంటా కొనుక్కోవచ్చా గుడ్ ఐడియా అంటానండి ఎట్ లెవెల్స్ ఎల్ఐసి కూడా రెసిలియంట్ అయినా కనిపిస్తోంది వాళ్ళకి ఎక్సెప్షనల్లీ జంప్ ఇచ్చింది గుడ్ వెల్త్ క్రియేటర్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో చూస్తే కనుక బట్ అట్లా అని చెప్పేసి అని కంటిన్యూస్ గా పెట్టుకోవటం కాదనమాట పర్సనల్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ఎల్ఐసి కెళ్ళమంటాను ఎల్ఐసి షుడ్ డూ వెల్ వర్స్ట్ అయిపోయింది ఎల్ఐసి కన్నా అనుకుంటున్నా సిక్స్ సిక్స్టీ నే స్ట్రాంగ్ బేస్ ఫామ్ అయిపోయింది అలాగే ఆయన దగ్గర మేఘమణి ఫైన్ కేమ్ ఉన్నాయి ఆయన ప్రైస్ కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు అది అమ్మేసి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఆర్ కోటక్ బ్యాంక్ కి షిఫ్ట్ కావచ్చా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ కి షిఫ్ట్ అవమంట ఓకే రైట్ ముగించమని వెనక నుంచి పోరు మొదలైంది సరే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో మనం ఈ శుక్రవారం ఆపివేసి మళ్ళీ పివైటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సమర్పించి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాలో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ 